हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल आज मैं आपने जो वीडियो लेके आ रहा हूँ देखिए फाइनेंस सेक्टर का ये शेयर है एक मिड कैप शेयर में इसको कहूँगा कोई बड़ा प्लेयर ले रहा है एंट्री ऐसा दिख रहा है चार्ट से वॉल्यूम के थ्रू पिछले कुछ हफ्त मैं कहूँगा पिछले दो हफ्तों के अंदर कुछ हफ्तों नहीं दो हफ्तों के अंदर बहुत ही बड़े बड़े वॉल्यूम के टावर देखने को मिले हैं और स्टॉक इतनी स्पीड से अपने ब्रेकआउट्स को तोड़ रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं देखते हैं स्टॉक को इस छोटे से वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहेगी और अगर आप शेयर मार्केट में नए हो और अब तक डीमेट अकाउंट ही नहीं ओपन किया तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए तभी तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे सीधे लेके चलता हूँ आपको स्टॉक की तरफ स्टॉक का नाम है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ये कंपनी फाइनेंस की कंपनी है एस टी फ्लैगशिप कंपनी है श्रीराम ग्रुप की और बहुत ही जबरदस्त ये कंपनी है अगर आप इसकी डिटेल्स देखो तो 1286 का प्राइस हो चुका है 29,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है अगर मैं पी रेशियो की बात करूं, हर नौ रुपये पर आपको एक रुपये कमा के देता है ये कंपनी अब फाइनेंस कंपनी है तो डेट को तो साइड रख लीजिए भाई डेट के ऊपर इन्होंने कमाई करनी है सबसे अच्छी बात यह है कि इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ फोर्टीन के आसपास है और प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट थर्टी के आसपास है चलिए अब आगे डिटेल देखते हैं अगर रेवेन्यू की बात करें तो दो हज़ार में इसका रेवेन्यू चार हज़ार करोड़ के आसपास था जो कि आज की डेट में सोलह करोड़ है जो प्रॉफिट 800 करोड़ के आसपास था वो आज के डेट में 3000 करोड़ है अब जरा इस शेयर को देखें टेक्निकल फ्रंट पे और उससे पहले अगर आप इस स्टॉक का फ्राइडे यानी कि 14 फाइव का डेटा देखोगे तो आप देखोगे अरे वाह क्या डिटेल है मतलब बारह नब्बे के लेवल पे ये शेयर जा चुका है क्लोजिंग से के बाद भी ऊपर देखने को मिल रहा है प्राइस और अगर मैं यहाँ पर देखूँ दो के आसपास का जंप यहाँ पर देखने को मिला लेकिन हमको ये नहीं देखना हमको देखना है टेक्निकल अब टेक्निकल पे मैं इसको देख रहा हूँ और काफ़ी कुछ मुझे देख चीज़ें देखने को मिल रही है स्टॉक के अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो 2000 के टाइम फ्रेम पे ये दो रुपये का शेयर हुआ करता था ये देखिए आप दो रुपये का शेयर सीधे जंप लेता लेता बहुत ही स्पीड अब ये लॉक चार्ट से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत ही स्पीड से पहले तो यहाँ तक पहुँचा ऑलमोस्ट नौ के लेवल तक दो तक लेकिन दो के बाद मैंने देखा इसकी स्पीड हल्की सी कम हो गई फिर भी इसने अपनी जो है स्पीड जो है कम तो हो गई बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो चीज़ें मेंटेन करके रखी और ग्रोथ वाला पाथ जो है वो लगातार इसमें देखने को मिल रहा है ये जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ कर रखी है ये बॉटम पॉइंट्स को टच करती हुई एक लाइन है जो ड्रॉ की गई है अगर आप देखो ओवरऑल मैक्सिमम पॉइंट्स को ये कवर कर रही है बट यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टॉक इसी लाइन का सपोर्ट दिया करता था इस बार ये स्टॉक इस लाइन के सपोर्ट से नीचे आ गया ये बात है अक्टूबर 2018 की 2000 अक्टूबर 18 2000 में बहुत बड़ी गिरावट आई थी और स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया लेकिन हमको ये देखना है कि ये जो एक डाउन ट्रेंड था वो ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ ये स्टॉक मान के चले कि अभी अगस्त तक ही नीचे आते जा रहा था और दो अक्टूबर 2018 में लो बनाया लेकिन अगस्त के टाइम फ्रेम में जुलाई अगस्त के टाइम फ्रेम में फिर से इसने एक नया लो बनाया लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में इस महीने जो पॉजिटिविटी देखने को मिली है इस पूरा फरवरी का महीना स्टॉक में स्ट्रांग पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है जो कि जो कि पुराने हाइज को तोड़ता हुआ नए हाइज बना रहा है बाकी पिक्चर हमारी क्लियर होगी वो होगी वीकली चार्ट में अब ये लाइन हमने ड्रॉ करी था वीकली चार्ट में इस लाइन को देख सकते हो लेकिन इस लाइन को ड्रॉ करने के साथ साथ एक और पॉइंट देखिए आप जो ये मैं डाउन ट्रेंड की लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको समझने की कोशिश कीजिए ये डाउन ट्रेंड की लाइन मैंने वीकली बेसिस पर ड्रॉ करके आपको दिखाई है अब इस चार्ट में मैं सबसे पहले आपको रिवर्सल की बात बताऊँगा फिर आगे की डिटेल हम देखेंगे रिवर्सल मतलब जब 2018 के टाइम पे सारी स्टॉक्स मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट आई थी ठीक है चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए कभी भी कुछ चीज़ इसमें प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए अगर आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश करोगे तो फिर आप चीज़ें समझोगे नहीं तो इसलिए इस चार्ट को आप जगह देखते हो तो देखिए किस तरीके से आपका जो फॉर्मेशन था वो यहाँ पे हायर लो हायर हाई का फॉर्मेशन था वो अचानक यहाँ पर अगर आप देखें तो लोअर हाई बन गया या फिर आप इस पॉइंट को इसको अगर आप नेगलेक्ट कर दें या सीधे इसको नीचे ले लें तो एक लोअर लो यहाँ पे बन गया फिर लोअर हाई बन गया तो स्टॉक में गिरावट जरूर आई उसके बाद अगेन एक लोअर लो बनता है और अक्टूबर के टाइम फ्रेम में बिल्कुल ये स्टॉक आप देख सकते हो इस कैंडल को बहुत नीचे चला जाता है ये तो वीकली कैंडल है उसके बाद अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो स्टॉक में एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ जरूर देखने को मिली एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग मुझे लगता है कि उसके बाद देखने को मिली पूरी की पूरी कंप्लीट एक रेंज थी यहाँ पे एक लोअर लो जरूर बनाने की कोशिश की लेकिन ज़्यादा नीचे ये स्टॉक जा नहीं पाया
आप देख पा रहे होंगे इसको बारह सौ अस्सी नब्बे के आसपास इस रेंज का बैंड था जिस लेवल पे स्टॉक अभी पहुंच चुका है और बॉटम रेंज जो था वो एकदम ये मान के चले कि नौ सौ साढ़े नौ सौ के लेवल पे ये था अब ये स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे भी गया है ये देखिए इन पॉइंट्स को देख लीजिए और हल्का फुल्का ऊपर भी जा सकता है लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है जब स्टॉक बहुत स्पीड से इस लेवल तक आया है अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स हुआ लेकिन यहाँ पे दो हफ्तों के अंदर ये रेंज के बॉटम से रेंज के टॉप पे आया जो कि काफ़ी शॉकिंग बात है अब कोई भी रेंज ब्रेक होने के लिए मैंने आपको बार बार बताया भी कहीं पे भी अगर आपका ब्रेकआउट आता है तो हमको या तो ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेशन चाहिए या ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन चाहिए काइंड ऑफ पुल बैक हम कहते हैं वो एक ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है बट ये स्टॉक ब्रेकआउट के नियर पहुंच चुका है तो क्या इसमें कंसॉलीडेशन होगा या फिर ब्रेकआउट के बाद कंसॉलीडेशन होगा बाकी डिटेल देखेंगे हम ये डेली चार्ट में जैसा कि डेली चार्ट में मैं आप दे, अभी देख पा रहा हूँ देखिए रिसेंट वाला जो ब्रेकआउट इसने 1180 से 90 की रेंज में किया वहाँ पे ब्रेकआउट के बाद डेली टाइम फ्रेम में एक पुल बैक हुआ थोड़ा सा और उसके बाद स्टॉक ने फिर से दो दिनों में रैली लेनी स्टार्ट कर दी जो कि अच्छी बात है बट मुझे नहीं लगता यहाँ पर ये स्टॉक इस ब्रेकआउट को यानी कि बारह सौ नब्बे का जो लेवल का ब्रेकआउट है इसको पार करके यहाँ पे सस्टेन कर पाएगा अगर ये सीधे पार जाता है तो देखने की बात होगी कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट पुल बैक होता है या कुछ भी होता है लेकिन 1290 से लेके 1300 का ये ये लेवल इस स्टॉक के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अब बात आती है लॉन्ग होना और शॉर्ट होना देखिए लॉन्ग होना और शॉर्ट होना तो मार्केट के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है अब किस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाता है ये फिलहाल जो मैं देख पा रहा हूँ डेली पे जो अच्छी बात है कि जो लास्ट कैंडल बनी है उसमें कोई अपर अपर वीक वाली कैंडल नहीं है जिसमें अपर शेडो लंबी है नॉर्मल कैंडल है और साथ के साथ अगर मैं वॉल्यूम के टावर्स को देखूं तो इस जब ये बिल्कुल गिरा था यहाँ पे बड़ी सेलिंग हुई थी उस बड़ी सेलिंग के बाद छः पाँच और छः फरवरी को बड़े बड़े बाइंग के टावर देखने को मिले आप देख सकते हो बाइंग के टावर्स ने शेयर को काफ़ी ऊपर धके लिया और फिर जो प्रॉफिट बुकिंग हुई दो दिन की जो करेक्शन थी वहाँ पर बहुत मामूली सी सेलिंग हुई है और उसके बाद शेयर ने फिर से रैली स्टार्ट कर दिया एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अभी का लेवल है यानी कि बारह सौ नब्बे का लेवल है उसको पार करने के लिए भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम चाहिए या फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो कंसोलिडेशन की है यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है वो कंसोलिडेशन की यहाँ पे लोग और कंसोलिडेशन जो है होता है अगर और कुछ टाइम तक शेयर कंसोलिडेट होता है तो आपका ब्रेकआउट जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है तो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी प्ले करने वाले इस चीज़ को बहुत ध्यान देते हैं लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्या आप देख रहे हो कि कोई बड़ा प्लेयर ये देखिए आप ये है जुलाई 2019 जुलाई 2019 और अभी के टाइम पे फिर से जिस बड़े प्लेयर ने एंट्री ली है इन पॉइंट्स को जरा देखें यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम का टावर 25 जुलाई 2019 को देखने को मिला था और वैसे ही बड़ा वॉल्यूम का टावर उतना नहीं है अभी फिर से देखने को मिला जब ये स्टॉक बिल्कुल नीचे गया था मतलब ये स्टॉक जब भी नीचे यहाँ पे नौ से लेकर हजार की वैल्यू में जाता है तो यहाँ पे खरीदारी आप देख सकते हो कितनी बड़ी ये बाइंग हुई है कुछ तो यहाँ पे चल रहा है जो कि आपको न्यूज uh, बाद में आती है पहले आपको अगर आप देखो चार्ट में आपको देखने को मिल जाता है कि क्या कुछ होने वाला है ये देखिए तो कहीं ना कहीं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी को मुझे लगता है कि एक बड़े वॉल्यूम की जरूरत है क्योंकि ये बहुत ही बड़ी रेंज है जिसको ये पार करने जा रहा है बहुत ही बड़ी रेंज जिसको ये पार करने जा रहा है ये आज की रेंज नहीं दो के गिरावट वाली रेंज है और अगर ये लेवल यहाँ से पार होता है तो ये स्टॉक में एक बड़ी रैली आप देख सकते हो आने वाले टाइम पर अब आवरली चार्ट पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये चार फरवरी को चार फरवरी को ही सुबह सुबह इतनी बड़ी गैप देखिए आपको ये डेली में कम दिखता है लेकिन यहाँ पे आवरली पर आप देखोगे तो और पिक्चर क्लियर होती है कितना बड़ा ये गैप था गैप के साथ वो वॉल्यूम का टावर देख लीजिए सीधे स्टॉक हज़ार के लेवल से ऑलमोस्ट एक हज़ार छप्पन के लेवल पे ओपन होता है फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी होती है तो स्टॉक नीचे गिरता है और साथ के साथ कुछ दिन आगे आते हुए देखिए सुबह सुबह खरीदारी इसमें हुई है सुबह सुबह साढ़े बजे फिर से सवा नौ बजे फिर से देख सकते हो कि छः फरवरी को फिर किसी ने बड़ा हाथ मारा है तो टाइम टू टाइम पर यहाँ पर हैवी बाइंग चल रही है कोई ना कोई भाई बड़ा प्लेयर यहाँ पर हैवी बाइंग कर रहा है वो आप क्लियर कट देख पा रहे हो और जैसे ही स्टॉक ने डाउन ट्रेंड की अपनी इस लाइन को पार किया तो ये बाइंग एक्टिवेट हो गई है ये मान के चलिए और अभी अगर मैं आवरली पे देखूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कंसोलिडेशन आवरली पे आपका कंसोलिडेशन दिख रहा है आवरली पे आपकी ये देखिए ज्वाइंट कैंडल दिख रही है तो ये अभी का लेवल जो है बारह का अगर आवरली बेसिस पे देखें तो ये पार करना इंपॉर्टेंट हो जाता है और साथ के साथ इसको सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए वॉल्यूम तो हमने यहाँ पे बात करी श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस क
पूरा एनालिसिस स्क्रैच से सीखना समझने की कोशिश करनी है आपको प्रिडिक्ट नहीं करना ट्रिप टिप पे काम नहीं करना मार्केट को ऑब्जर्व करना सीखना तो भाई आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए आपके लिए वहाँ पे पूरी वीडियो सीरीज स्क्रैच से स्टार्टेड है एंड थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो